Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Cinco años después de que causara la peor sequía en cuatro décadas en la India y echara a perder campos de cultivos en Asia que provocaron pérdidas de decenas de millones de dólares, el niño ha regresado a las costas del Pacífico. El fenómeno meteorológico que puede desatar fatales perturbaciones climáticas ha reaparecido en Australia, según informó la Oficina de Meteorología de Australia hace unos días. La última vez que se produjo este fenómeno fue en 2009-2010 y desde entonces el Pacífico se ha mantenido en estado neutral o incluso más fresco, denominado la niña. El niño se asocia a condiciones de sequía y se produce cuando los vientos alisios que circulan sobre el Pacífico comienzan a debilitarse provocando un aumento de la temperatura superficial del mar. Este año la aparición de este evento se produce antes de lo habitual, pues lo normal es que comience a manifestarse entre los meses de junio y noviembre. Mientras que en Asia y África Oriental el niño puede provocar un clima cálido, en América del Sur suele desatar fuertes lluvias e inundaciones que a su vez causan dramáticos deslizamientos de tierra y perturban la agricultura. Según la Agencia Meteorológica de Japón, la primera en proyectar la ocurrencia de este fenómeno en 2015, es probable que este evento climático continúe durante el otoño del hemisferio norte. El patrón puede doblar la intensidad de la temporada de huracanes en el Atlántico, traer más lluvias en todo el sur de Estados Unidos, además de calentar algunos estados del norte. Un fuerte fenómeno del niño sobre todo afectará a las economías muy dependientes de la agricultura, como la India, de por sí ya golpeada por el mal clima y podría afectar a las cadenas de suministro de las materias primas como el arroz, el maíz, el trigo, el aceite de palma... El monzón, en la India, el segundo mayor productor mundial de azúcar y trigo, puede ser inferior a lo normal por segundo año consecutivo a raíz de este evento climático. Asimismo, el niño está causando sequía en las Filipinas, aseguraba a principios de mes la agencia de investigación Oil World. Cultivos como la soja y el algodón están bajo vigilancia por el niño porque para su siembra necesitan mayormente condiciones lluviosas. Y China es otro país que mantiene bajo vigilancia alguna de sus cosechas, como por ejemplo la de maíz, la cual requiere abundante agua. Sin embargo, pese a estas advertencias, los precios de los granos no se verán favorecidos hasta que dicho fenómeno no ponga en peligro los suministros, cuyas reservas están en niveles óptimos desde el año pasado por las buenas cosechas. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sal Inversión.